So, balikan natin yung isa sa ating followers na nag-message sa ating FB, isa sa ating FB page. At dito na tayo sa last two na math questions. But before we will start para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito namang Philippine Civil Service Review for All. Pwede kayong pumunta sa grupong ito, pwede kayong mag-post yan. Marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Now, sa naghahanap naman ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito. At para sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ibang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, anong unang tanong dito? What comes next? So, ito ay number series. Kapag mga number series, mga abstract, mga letter series, ang hanapin lang naman natin ay pattern. So, ano nakikita nyo? Obvious naman yung pattern dyan. I-move lang natin yung decimal. Pagka-move natin dyan, so may dalawa na, yun naman, yun naman yung dalawang zero na yan. So, therefore, isang move lang ng decimal. So, no need na natin yung i-discuss yung lengthy na discussion. Total, obvious naman na ang next dito ay 1. Now, for more examples sa mga number series, pwede nyo i-search. Pwede nyo idugtong lang ng itong yunalin ba para ma-sort out yung lahat na nat nating na-upload ng mga number series. Meron pa namang na-upload ako na actual talagang lumabas sa mga exam. So, mas maganda ang panuorin nyo. Linalin number series yan yung search nyo. Next problem. A board 18 feet long is cut into two pieces. Ang ginawa natin, yung mga given, ina-underline natin or hina-highlight natin yung mga given para paggawa natin ng mga solution, madali na lang. Now, habang nagbabasa kayo, sa actual na exam, dapat na nakakabuo ka na ng mathematical expression ito. Yung isa-isahin mo ba? Paano gumaling sa mga mathematical, kung paano gawa na equation yung mga word problems, practice lang ng practice. At para sa basic nito, marami na tayong na-upload kung paano gawan na equation yung mga word problems. Pwede nyo ring ilagay ko na lang din yung link sa description ng video ito para mas madali yung i-click na lang. 2 feet less than, ibig sabihin, minus 2. The product of multiplication yan, the product of 5 and the length of the shorter piece. So, 5 times yung length sa shorter piece. So, let S for the shorter piece, tapos yung length for the... Yung short na lang, yung short at saka yung isa ay L na lang din, yung long. So, i-add natin yan siya, that will give us 18. Ito yung pinakauna dito. Ulitin lang natin yung tipong medyo maganda yung pagkagawa natin ng solution. A board 18 feet long is cut into two pieces. So, let S for short. Tapos, L for long, i-add natin yan siya, and that is 18 feet. 2 feet less than, so minus 2, sa the product of 5 and length of the shorter piece. 5 product, so i-multiply natin, or pwede siyang maging coefficient ni shorter piece. So that is 5S minus 2. Yang 5s minus 2, yan yung 2 feet less than the product of 5 and the length of the shorter piece. Is equal to, so meron tayong equal sign. The difference, so i-minus natin, between 3 times the length of the longer piece. So that is 3l minus, kasi nga difference, minus sa 8. Ulitin natin. Itong 3L minus 8, yan yung the difference between 3 times the length of the longer piece and 8. Next, ang hinahanap dito ay yung shorter piece. 
So, i-keep natin yung letter S dito. So, itong si L, ang value ni L ang kunin natin. Itong si S, kapag ma-transfer sa kabila, maging pang minus na siya sa 18. So, L equals 18 minus S. So, ngayon, ito ay i-substitute natin yung si L dito. So, ang value ni L ay 18 minus S. Yan yung si L. Then, kopyahin yung the rest sa equation. 5S minus 2 equals yung 3 minus 8. So, ito muna i-solve natin. 18 times 3, and this is 54. Tapos, 3 times negative S, and this is minus 3S. Kopyahin si minus 8. Tapos, ito sa kabila, 5S minus 2. Kopyahin lang din natin yan. So, this is 5S. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Itong si 5S, keep natin si 5S. Minus 2. Since pang minus siya, kapag matransfer sa kabila, pang plus na siya dito. Meron pa tayong minus 3S. Kapag matransfer naman siya sa kabila, pang add din naman siya dito. So, plus 3S. So, nandito yung 54 natin, minus 8 at plus 2. 5S plus 3S and this is 8S. Next, 54 minus 8 plus 2 and this is 48. Now, i-keep natin si S dito. I-isolate natin si S para makuha natin yung value ni S. Since si 8 ay pang-multiply sa S, pang-divide na ngayon siya sa 48. In other words, nag-divide tayo ng 8 to both sides para makancel yan siya. S na lang ang natira. S equals 48 divided by 8 and this is 6. Kaya ang sagot dito ay, saan na yung 6? 6. Now, kung ang tanong yung longer piece, what if ang tanong ay longer piece? S plus L equals 18. Yung shorter piece natin ay 6. So, 6 plus L equals 18. I-isolate mo lang si L. 6, since positive siya or pang add siya, kapag matransfer, pang minus naman siya dito. So, 18 minus 6 and that is 12. Therefore, yung longer piece ay 12. Yung shorter piece ay 6. Kung i-add mo yan yung dalawa, that is equal to 18. So, therefore, 6 ang tamang sagot. Meron pang isang paraan sa pag-solve nito. Pero, yung mismong ginawa natin dito na i-translate ang mismong problem na ito into mathematical expression or ito mismong equation na ito, ay dapat alam nyo pa rin. So, ngayon, bali, ang gagawin natin ay ipagsama yung mismong may mga letters. So, itong si 3L na, na ito, lagay natin sa kabila, pang minus na siya kasi positive 3L siya. So, that will be 5S minus 3L. Ito naman, pang minus siya kapag matransfer sa kabila, pang plus na siya. Negative 8 plus 2, by the way, paano mag-add ng ganito? Negative 8. May utang ka ng 8. Magbayad ka ng dalawa lang. May utang ka pang 6. So, this is minus 6. Now, ang gagawin lang natin, itong unang equation na ito, i-multiply siya lahat ng 3. Bakit 3, ma'am? Para makancel natin itong 3 dyan ba? So, S times 3 and that is 3 S, tapos L times 3, and that is plus 3 L equals 18 times 3, and this is 54. Next, ito ay i-combine din natin dito. So, this is 5 S minus 3 L equals negative 6. 
Ngayon, i-combine natin yung dalawa. Now, kung napanood nyo yung mga linear equation natin, so, maiintindihan nyo ang, ang solusyon na ginawa natin ngayon. So, i-combine natin yan, i-add natin yan. Total, mayroon naman tayong positive 3L dito at negative 3L. So, makancel na yan. 54 minus 6 or 54 plus negative 6. And this is, ilan ba yan? 48. Now, ito naman, 3S plus 5S and that is 8S. So, 8S equals 48. I-isolate natin si S para makuha natin yung value ni S. Since si 8 pang multiply sa S, pang divide na siya ngayon dito sa 48. In other words, nag-divide tayo ng 8 to both sides para makancel si 8 dyan, S na lang natira. Pariho lang din kanina. S equals 48 divided by 8 and that is 6. Kaya ang tamang sagot dito ay 6. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa mga videos natin. Nag-provide na tayo ng dalawang solutions hoping na merong isa dyan ang naintindihan nyo. When it comes to mathematics, wag nyo lang pangunahan ng takot para at least may maintindihan kayo. Thank you and God bless.